ഇന്ന് ഞാൻ കപ്പ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സ്നാക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നാലുമണി ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ കപ്പൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കപ്പയുടെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ കപ്പ ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കപ്പ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ചെറിയ ഇഞ്ചി പിന്നെ പൊതിനയിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് സുർക്കയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് കപ്പ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ സവാള എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണും ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു കട്ടിംഗ് ബോർഡുമ്പോൾ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ കട്ലറ്റിലേക്കൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളയാക്കി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂണ് ചമ്മന്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോളാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏഴ് ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കട്ലറ്റാണ് ഇറക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് കട്ലറ്റാക്കി എടുത്താലും ഈ കപ്പയുടെ ടേസ്റ്റും ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്ക
ഈ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടെ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോളും ഈ മൈദയുടെ കൂട്ടിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇതുപോലെ കട്ലറ്റും മൈദയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്യുക ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോളും ഇതിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ലറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൽ വേവാനൊന്നും അധികം ഇല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കട്ലറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പീസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ കൂടി മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീ